ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஊட்டி நிட்டிங் நான் இன்றைக்கி உங்களுக்கு இந்த தொப்பி எப்படி போடுறதுன்னு கற்றுத்தர போகிறேன் இது நான் போட்டிருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா ஜீரோ டு த்ரீ மந்த்ஸுக்கு மூணு மாதம் பிறந்த குழந்தையிலேருந்து மூணு மாதம் வர இதை வந்து யூஸ் பண்ணலாம் அந்த சைஸுக்கு நான் போட்டிருக்கேன் இதோட சைஸ் பார்த்திங்கன்னா நீளம் அரௌண்ட் ஃபைவ் எம்எம் இருக்குது இந்த ஃபைவ் எம்எம் பார்த்திங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும் நம்மளுக்கு குழந்தைங்களுக்கு அதே இதோட சுத்தளவு பார்த்திங்கன்னா அரௌண்ட் சிக்ஸ் அண்ட் ஆஃப் இன்ச்சஸ் வருது சிக்ஸ் அண்ட் ஆஃப் இன்ச்சஸ்ன்னும் போது உங்களுக்கு ஒரு தேர்ட்டீன் இன்ச்சஸ் வரும் சுற்றி ஃபுல்லாகவுமே பார்க்கும்போது தேர்ட்டீன் டு ஃபோர்டீன் இன்ச்சஸ் நீங்கள் போட்டிங்கன்னா குழந்தைங்களுக்கு கரெக்டாக அந்த தலைக்குள்ளே கரெக்டாக நமக்கு அவங்களுக்கு போட முடியும் இந்த சைஸு கரெக்டாக இருக்கும் ஒரு ஜீரோ டு த்ரீ மந்த்ஸுக்கு நான் இப்போ கிரேயும் பிங்க்கும் எடுத்திருக்கேன் நான் இப்போ இதை நான் உங்களுக்கு காமிக்கிற டுட்டோரியல் வந்து மேலே பிங்க்கும் கீழே கிரேயும் வச்சு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் நான் எடுத்திருக்கிற ஹூக் பார்த்திங்கன்னா ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம் ஹூக் எடுத்திருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு நம்ம இப்போ என்ன பண்ண போகிறோன்னா மேஜிக் ரிங் போட போகிறோம் நான் மேஜிக் ரிங் எப்படி போடணுன்னு ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் அதை டீட்டெயிலாக பாருங்கள் அப்போ உங்களுக்கு ஈஸியாக எப்படி போடணுன்னு தெரியும் இந்த மேஜிக் ரிங்குள்ளே நீங்கள் பத்து ஆஃப் டபுள் க்ரோஷே போடணும் ஃபஸ்ட்டு செயின் டூ போட்டுக்கோங்க போட்டுட்டு பத்து ஆஃப் டபுள் க்ரோஷே நூலை இப்படி சுற்றி உள்ளே விட்டு இந்த நூல் எடுத்துட்டு இது எல்லாத்தையுமே மூணையுமே வெளியெடுத்துடணும் இதுதான் ஆஃப் டபுள் க்ரோஷே அப்போது இந்த மாதிரி நம்ம டோட்டல் பத்து போடணும் இப்போ ஒன்று செயின் இந்த செயின் டூ போட்டதை கால் இந்த ப்ராஜெக்டில் வந்து செயின் டூவை நம்ம வந்து ஒரு ஆஃப் டபுள் க்ரோஷையாக கால்குலேட் பண்ணக்கூடாது இப்போ நம்ம ஒன்று போட்டிருக்கோம் ரெண்டு மூணு நாலு பாருங்கள் நூலை சுற்றி இந்த மேஜிக் ரிங்குக்குள்ளே விட்டு இப்படி மூணு இருக்கும் லூப்பில் இப்போது அந்த மூணையுமே நூலை சுற்றி மூணையுமே வெளியெடுத்துடணும் இது ஆஃப் டபுள் க்ரோஷ் நூலை சுற்றி இந்த ரிங்குக்குள்ளே விட்டு இப்படி எடுத்துட்டு மூணு இருக்கும் நம்ம லூப்பில் திரும்ப நூலை சுற்றி இது மூணையுமே வெளியெடுத்துடணும் டோட்டல் நமக்கு பத்து ஆஃப் டபுள் க்ரோஷே வேணும் பாருங்க ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒம்பது போட்டிருக்கோம் மொத்தம் நமக்கு பத்து வேணும் பத்து போட்டதுக்கப்புறம் இந்த ஃபஸ்ட்டு போட்ட இந்த இதை பிடிச்சி நல்லா இப்படி இழுத்தோன்னா இது நல்லா டைட்டாகி இப்படி வந்துடும் நல்லா பிடிச்சி டைட் பண்ணிக்கோங்க பண்ணிவிட்டு நம்ம ஃபஸ்ட்டு போட்ட ஸ்டிச்சில் உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு அந்த ஃபஸ்ட்டு ட சி ஆஃப் டபுள் க்ரோஷி போட்டு மார்க்கர் போட்டுக்கோங்க அப்போ கன்ஃபியூஸ் ஆகாமல் இருக்கும் அந்த இதில் போட்டு ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டுக்கோங்க போட்டுட்டு எல்லா செயின்லேயுமே இப்போ நமக்கு பத்து ஆஃப் ட பத்து ஸ்டிச்சஸ் இருக்கும் பாருங்கள் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒம்பது பத்து இந்த இதை கால்குலேட் பண்ணக்கூடாது டோட்டல் நமக்கு பத்து இருக்குது இந்த பத்துலேயுமே நம்ம ரெண்டு ரெண்டு ஆஃப் டபுள் க்ரோஷே போட போகிறோம் இந்த இந்த டிசைன் ஃபுல்லாகவுமே நம்ம ஆஃப் டபுள் க்ரோஷியில் தான் ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ வந்து எல்லா ஸ்டிச்சிலையுமே ரெண்டு ரெண்டு ஆஃப் டபுள் க்ரோஷே ஃபஸ்ட்டு செயின் டூ போட்டுக்குவோம் இந்த செயின் இந்த ப்ராஜெக்டில் நம்ம இந்த செயின் டூவை கால்குலேட் பண்ணுறதில்ல பண்ணாமல் எல்லா இதுலேயும் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டிச்சில் போட்டு ஒரு ஹாஃப் டபுள் க்ரோஷே திரும்ப அதிலே போட்டு இன்னொரு ஆஃப் டபுள் க்ரோஷே இந்த மாதிரி எல்லா ஸ்டிச்சஸ்லேயும் நம்ம ரெண்டு ரெண்டு ஆஃப் டபுள் க்ரோஷே போடணும் ஒன்று ரெண்டு பாருங்கள் திரும்பவும் 
இந்த ஸ்டிச்சுக்குள்ளே விட்டு வெளியே எடுத்துட்டு இந்த ஒன்று ரெண்டு எல்லா ஸ்டிச்சுக்குள்ளேயுமே ரெண்டு ரெண்டு ஆஃப் டபுள் க்ரோஷே போடணும் இப்போது நம்ம டோட்டல் டென்னு போட்டோம் இல்லைங்களா ஸ்டார்டிங்கில் டென் ஆஃப் பத்து ஆஃப் டபுள் க்ரோஷே போட்டோம் இப்போ ஒவ்வொரு இதுலேயும் ரெண்டு ரெண்டு ஆஃப் டபுள் க்ரோஷே போடும்போது நமக்கு நம்ம நம்ம செகண்ட் ரோவில் பார்த்திங்கன்னா இருபது ஆஃப் டபுள் க்ரோஷே நமக்கு இருக்கும் ஃபஸ்ட் போட்ட ஸ்டிச்சில் ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டுக்கோங்க பாருங்கள் இப்போ கவுண்ட் பண்ணி பார்த்திங்கன்னா டோட்டல் ட்வெண்ட்டி ஸ்டிச்சஸ் இருக்கும் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒம்பது பத்து பதினொன்று பன்னெண்டு பதிமூணு பதினஞ்சு பதினாறு பதினேழு பதினெட்டு பத்தொம்பது இருபது ஸ்டிச்சஸ் இருக்கும் ரெண்டாவது ரோவில் இப்போ வந்து நெக்ஸ்ட்டு தேர்ட் ரோ பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இந்த செயின் இருக்கு இல்லைங்க ஃபஸ்ட்டு செயின் டூ போட்டுக்கோங்க போட்டுட்டு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டிச் இருக்கு இல்லைங்களா இந்த ஃபஸ்ட்டு ஸ்டிச்சுக்குள்ளே ஒரு ஆஃப் டபுள் க்ரோஷே போட்டுக்கோங்க ஒரு ஆஃப் டபுள் க்ரோஷே போட்டுட்டு செகண்ட் ஸ்டிச்சுக்குள்ளே ரெண்டு ஆஃப் டபுள் க்ரோஷே போடணும் இந்த செகண்ட் ஸ்டேஜ்குள்ளே ரெண்டு ஆஃப் டபுள் க்ரோஷே பாருங்கள் ஒன்று ரெண்டு அடுத்த ஸ்டிச்சுக்குள்ளே ஒரு ஆஃப் டபுள் க்ரோஷே போடுறோம் ஒன்றே ஒன்று ஒரு ஆஃப் டபுள் க்ரோஷே நெக்ஸ்ட் இதில் ரெண்டு பாருங்கள் ஃபஸ்ட் இதில் ஒரே ஒரு ஆஃப் டபுள் க்ரோஷே அப்புறம் ரெண்டு ஆஃப் டபுள் க்ரோஷே அப்புறம் ஒரு ஆஃப் டபுள் க்ரோஷே திரும்பவும் ரெண்டு ஆஃப் டபுள் க்ரோஷே ஒன்று ரெண்டு ஒன்று ரெண்டு அப்படின்னு சொல்லி இந்த 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 லைன் ஃபுல்லாகவுமே நம்ம ஒன் டூ ஒன் டூ ஒன் டூன்னு கம்ப்ளீட் பண்ணணும் இப்போ இங்கே ரெண்டு போட்டிருக்கோம் நெக்ஸ்ட் இதில் ஒன்று போட போகிறோம் அப்புறம் அடுத்த ஸ்டிச்சில் ரெண்டு ஆஃப் டபுள் க்ரோஷே அடுத்ததில் ஒரு ஆஃப் டபுள் க்ரோஷே அப்புறம் ரெண்டு ஆஃப் டபுள் க்ரோஷே இப்படியே இந்த லைன் ஃபுல்லாகவுமே ஒன் டூ ஒன் டூ ஒன் டூன்னு கம்ப்ளீட் பண்ணும் இப்போ இந்த லாஸ்ட் இது பார்த்திங்கன்னா நம்ம ரெண்டில் முடியும் ஒன்று ரெண்டு ஒன்று ரெண்டு ஸ்டார்டிங் ஒன்று போட்டோம் அதுக்கப்புறம் முடியறது ரெண்டில் முடியும் பாருங்கள் அப்புறம் நம்ம இந்த ஃபஸ்ட்டு ஸ்டிச்சில் ஸ்லிப் ஸ்டிச்சு போட்டுக்கலாம் இப்போ நம்ம டோட்டல் மூணு ரோ முடிச்சுருக்கோம் அடுத்து நாலாவது ரோ ஃபஸ்ட்டு செயின் டூ போட்டுக்கோங்க செயின் டூ போட்டு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டிச்சும் ரெண்டாவது ஸ்டிச்சும் ஒவ்வொரு டபுள் க்ரோஷே போடணும் அப்புறம் மூணாவது ஸ்டிச்சில் ரெண்டு டபுள் க்ரோஷே போடணும் இப்போ நம்ம போன ரவுண்டில் ஒன்று ரெண்டு ஒன்று ரெண்டுன்னு போட்டோம் இப்போது இப்போ எப்படின்னா ஒன்று ஒன்று அப்புறம் ரெண்டு பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டிச்சுக்குள்ள ஒரு ஆஃப் டபுள் க்ரோஷே அடுத்ததுக்குள்ளேயும் ஒரு ஆஃப் டபுள் க்ரோஷே மூணாவது ஸ்டிச்சுக்குள்ள ரெண்டு ஆஃப் டபுள் க்ரோஷே பாருங்கள் இந்த செயின் டூ கால்குலேட் பண்ணாதீங்க ஒன்று ரெண்டு அப்புறம் மூணாவது ஸ்டிச்சுக்குள்ளே ரெண்டு ஆஃப் டபுள் க்ரோஷே போட்டிருக்கேன் பாருங்க திரும்பவும் ஒன்று ரெண்டு அடுத்ததுக்குள்ளே ரெண்டு ஆஃப் டபுள் க்ரோஷே ஒன்று ரெண்டு திரும்ப பாருங்க ஃபஸ்ட் இதில் இதில் ஒரு ஆஃப் டபுள் க்ரோஷே ஒன்று அடுத்ததுக்குள்ளேயும் ஒரு ஆஃப் டபுள் க்ரோஷே அடுத்து மூணாவது ஸ்டிச்சுக்குள்ள ரெண்டு ஆஃப் டபுள் க்ரோஷே ஒன்று 
ரெண்டு இப்படி இந்த ரோ ஃபுல்லாகவுமே ரெண்டு ஒன் ரெண்டு மூணாவது இதில் ரெண்டு ஸ்டிச் ரெண்டு சே ரெண்டு ஒவ்வொரு ஆஃப் டபுள் குரோஷே அதுக்கப்புறம் மூணாவது இதில் ரெண்டு ஆஃப் டபுள் குரோஷே அப்படி இந்த லைனை கம்ப்ளீட் இப்போ பாருங்கள் லாஸ்ட் இதில் ஒரு ஸ்டிச்சில் ரெண்டு ஆஃப் டபுள் குரோஷே பெறும் இங்கே ரெண்டு ஆஃப் டபுள் குரோஷே அப்புறம் ஒன்று ஒன்று போட்டுக்க அப்புறம் லாஸ்ட் இதில் ரெண்டு ஆஃப் டபுள் குரோஷே பாருங்கள் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு லை நாலு இது முடிச்சிருக்கோம் நம்ம அடுத்தது ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டுருணும் ஸ்லிப் ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டுட்டு அடுத்தது செயின் டூ இந்த செயின் டூவை நம்ம கவுண்ட் பண்ணக்கூடாது ஃபஸ்ட்டு இந்த ரோ ரெண்டா சாரி மூணாவது ரோ பார்த்திங்கன்னா ஒரு சிங்கிள் குரோஷே ஒன்று ரெண்டு போட்டோம் அப்புறம் ரெண்டு ரெண்டு போட்டோம் இப்போது மூணு ஸ்டிச்சிலையுமே ஒவ்வொரு ஆஃப் டபுள் குரோஷே போட போகிறோம் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டிச்சில் ஒரு ஆஃப் டபுள் குரோஷே ரெண்டாவது ஸ்டிச்சில் ஒரு ஆஃப் டபுள் குரோஷே மூணாவது ஸ்டிச்சில் ஒரு ஆஃப் டபுள் குரோஷே அடுத்து நாலாவது ஸ்டிச்சில் ரெண்டு ஆஃப் டபுள் குரோஷே போட போகிறோம் ஒன்று ரெண்டு அதே மாதிரி பாருங்கள் இந்த லைன் ஃபுல்லாகவுமே இப்படி தான் போட போகிறோம் ஒன்று ஒரு ஆஃப் டபுள் குரோஷே ரெண்டாவதுலேயும் ஒரு ஆஃப் டபுள் குரோஷே மூணாவதுலேயும் ஒரு ஆஃப் டபுள் குரோஷே நாலாவது இதில் ரெண்டு ஆஃப் டபுள் குரோஷே ஒன் டூ திரும்ப பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு இது ஒரு ஆஃப் டபுள் குரோஷே ரெண்டாவது ஸ்டிச்சில் ரெண்டு இது மூணாவது ஸ்டிச் ஒவ்வொன்றுலேயும் ஒவ்வொரு ஆஃப் டபுள் குரோஷே போட்டுட்டு நாலாவது இதில் ரெண்டு ஆஃப் டபுள் குரோஷே ஒன்று ரெண்டு அதே மாதிரி மூணு மூணு இது போட்டு நாலாவது இதில் ரெண்டு அப்படி இந்த ரோ ஃபுல்லாகவுமே நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ண போகிறோம் பாருங்கள் ரெண்டு போட்டிருக்கேன் அடுத்து ஒன்று ரெண்டு மூணு லாஸ்ட் இதில் ரெண்டு ஆஃப் டபுள் குரோஷே ஒன்று ரெண்டு அடுத்தது இந்த இதில் நேராக இருக்க இந்த ஸ்டிச்சில் ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டுக்கலாம் இப்போ ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ரோ முடிச்சிட்டோம் ஆறாவது ரோ இந்த ஆறாவது ரோவில் நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோம் அதுதான் நம்ம லாஸ்ட் இன்க்ரீஸ் பாருங்கள் ஒன்று ரெண்டு செயின் டூ போட்டுட்டு ஓ இதிலருந்து நைன் ஸ்டிச்சஸ்லேயும் ஒம்பது ஸ்டிச்சஸ்லேயும் ஒவ்வொரு ஆஃப் டபுள் குரோஷே போட்டுட்டு பத்தாவது ஸ்டிச்சில் நம்ம ரெண்டு ஆஃப் டபுள் குரோஷே போட போகிறோம் பாருங்கள் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒம்பது ஒம்பது போட்டுட்டு பத்தாவது ஸ்டிச்சில் ரெண்டு ஆஃப் டபுள் குரோஷே போடுறோம் பாருங்கள் ஒன்று அதே ஸ்டிச்சில் ரெண்டு அதே மாதிரி திரும்ப ஒம்பது ஆஃப் டபுள் குரோஷே ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒம்பது ஒம்பது போட்டுட்டு அடுத்ததில் 
ரெண்டு ஆஃப் டபுள் குரோஷே போட போகிறோம் பாருங்கள் ஒன்று அதுலேயே அதுக்குள்ளே விட்டு அதுக்குள்ளே விட்டு இன்னும் ஒரு ஆஃப் டபுள் குரோஷே அப்படி இந்த இந்த ரவுண்ட் ஃபுல்லாகவுமே நம்ம அப்படி கம்ப்ளீட் பண்ண போகிறோம் பாருங்கள் ஒம்பது ஸ்டிச்சு ஒவ்வொரு ஆஃப் டபுள் குரோஷே போடுங்க பத்தாவது இதில் ரெண்டு ஆஃப் டபுள் குரோஷே போடுங்க எகெயின் ஒம்பது ரெண்டு அப்படி இந்த ரவுண்டை கம்ப்ளீட் பண்ணணும் எல்லா ரோஸும் முடிக்கிற மாதிரி தான் லாஸ்டில் முடிக்கும்போது நமக்கு ரெண்டு இது வரும் இங்கே ஒம்பது ஸ்டிச் போட்டு லாஸ்டில் பத்தாவது ஸ்டிச்சில் ரெண்டு ஸ்டிச் ஒன்று ரெண்டு போட்டுட்டு இந்த ஃபஸ்ட்டு ஸ்டிச்சில் ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டுக்கோங்க அவ்வளோதான் நம்மளோட இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது இந்த ரோவோடு முடிஞ்சிச்சு இனி நம்ம பார்த்திங்கன்னா இப்போ நம்ம ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஆறு ரோ போட்டிருக்கோம் இனி ஏழுலேருந்து பன்னெண்டு ரோ வந்து நம்ம அப்படியே ஒவ்வொரு இது ஒவ்வொரு ஸ்டிச்லேயும் ஒவ்வொரு ஆஃப் டபுள் குரோஷையே போட போகிறோம் இன்க்ரீஸ் எல்லாம் எதுவும் பண்ண போகிறதில்ல பாருங்கள் செயின் டூ போட்டுக்கணும் ஃபஸ்ட்டு அப்புறம் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டிச்சுக்குள்ளே ஆஃப் டபுள் குரோஷே திரும்ப ஆஃப் டபுள் குரோஷே இப்படி மொத்தம் ஏழுலேருந்து பன்னெண்டு ரோ வரைக்கும் நம்ம எல்லாமே ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு ஸ்டிச்லேயும் ஒவ்வொரு ஆஃப் டபுள் குரோஷே தான் போட போகிறோம் அதுக்கப்புறமுமே ஆஃப் டபுள் குரோஷே இன்க்ரீஸ் எல்லாம் எதுவும் கிடையாது அதுக்கப்புறம் நான் வேறு கலர் வந்து வேறு ஜாயின் பண்ண போகிறேன் பாருங்கள் இதே மாதிரி எல்லாத்துலேயும் ஒவ்வொரு ஆஃப் டபுள் குரோஷே போட்டுக்கோங்க செவன் டு டுவெல் ரோஸ் போட்டுட்டு நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் பாருங்கள் நான் செவன் டு டுவெல் ரோஸ் சொல்லியிருந்தேன் ஃபஸ்ட்டு சிக்ஸ் ரோஸ் நம்ம நம்ம வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டு வந்தோம் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு இந்த ஆறு ரோ நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணோம் அதுக்கப்புறம் ஏழுலேருந்து பன்னெண்டு ரோ வரை அப்படியே கண்டினியூஸாக போட சொல்லியிருந்தேன் பாருங்கள் ஏழு எட்டு ஒம்பது பத்து பதினொன்று பன்னெண்டு இப்போ நம்ம வந்து அடுத்த கலர் ஜாயின் பண்ண போகிறோம் நான் ரெண்டு யான் என்னோடய யான் ரொம்ப தின்னாக இருக்கிறதுனால நான் ரெண்டு யான் சேர்த்து வச்சு போட்டிருந்தேன் கரெக்டாக டுவெல் ரோஸ் வரும்போது இது தீந்துருச்சு பாருங்கள் இப்போ அடுத்த கலர் ஜாயின் பண்ண போகிறோம் எப்படி பண்ணணுன்னா இந்த ஸ்லிப் நாட் போடுறோம் இல்லைங்களா சாரி ஸ்லிப் ஸ்டிச் போடுறோம் இல்லைங்களா அதுக்குள்ளே இந்த இதை உள்ளேயே இருக்கணும் அப்புறம் இந்த இதுக்குள்ளே ஹூக்கை விட்டுட்டு பாருங்கள் இந்த இதை டைட் பண்ணிக்கோங்க பண்ணிவிட்டு இதுக்குள்ளே விட்டு இதை இப்படி வெளியெடுத்துடணும் அவ்வளோதான் இனி செயின் டூ ஒன் டூ இனி இதை கட் பண்ணிக்கலாம் கட் பண்ணிவிட்டு இந்த க்ரே கலரை நம்ம இதில் அப்புறம் நம்ம இந்த இந்த இருக்கு இல்லைங்களா இந்த யானை வந்து இதுக்குள்ளேயே வச்சு ஒர்க் பண்ணிக்கலாம் அப்போ வந்து இது ஹைட் ஆயிரும் அதுக்கப்புறம் திரும்பவும் நம்ம தனியாக ஹைட் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை இதுக்குள்ளே விட்டுக்கலாம் அப்புறம் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டிச்சில் இனி இதே மாதிரி தான் நம்ம இனி வந்து தேர்ட்டீன் ஃபோர்டீன் ஃபிஃப்டீன் மூணு ரோ இங்கே பாருங்கள் தேர்ட்டீன் ஃபோர்டீன் ஃபிஃப்டீன் மூணு ரோ வந்து நம்ம இந்த கலர் போட போகிறோம் அதே ஆஃப் டபுள் குரோஷே தான் ஒரு சேஞ்சஸும் இல்லை கலர் மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம் இது இப்படியே உள்ளேயே வச்சுட்டு இப்படி ஒர்க் பண்ணிக்கோங்க அப்போ அந்த அந்த இது ஹைட் ஆயிரும் உள்ளே நமக்கு தனியாக திரும்ப ஹைட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் வராது பாருங்கள் 
கொஞ்சம் மெதுவாக போட வேண்டி வரும் இந்த இப்படி ஹைட் பண்ணி ஹைட் பண்ணி போடுறதுனால கொஞ்சம் ஒரு கொஞ்சம் லென்த்துக்கு தான் அது வரும் ரொம்ப ஃபுல்லாகலாம் வராது அவ்வளோதான் அந்த இது ஃபுல்லாகவுமே ஹைட் ஆகிடுச்சு நமக்கு இந்த பக்கம் எதுவும் தெரியாது இந்த பக்கம் எதுவும் தெரியாது இப்போ வந்து எகெயின் நம்ம தேர்ட்டீன் ஃபோர்டீன் ஃபிஃப்டீன் மூணு ரோ வந்து எல்லா இதுலேயுமே எல்லா ஸ்டிச்சஸ்லேயும் ஒவ்வொரு ஆஃப் டபுள் க்ரோஷே இந்த கிரே கலரில் போடணும் நான் இந்த மூணு ரோ போட்டுட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் பாருங்க கிரே கலரும் மூணு லைன் போட்டாச்சு மொத்தம் இதில் ஃபோர்டீன் லைன்ஸ் இருக்குது அதில் நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு சிக்ஸ் லைன்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் இருக்கிற செவன் டு ஃபிஃப்டீன் ரோஸ் பார்த்திங்கன்னா நம்ம இன்க்ரீஸ் எதுவும் பண்ணலை அப்படியே போட்டிருக்கோம் இனி இதை நம்ம வேணும்னா இதை இப்படியே இப்படியே ஃபினிஷிங் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு கொஞ்சம் கூட டிசைன்ஸ் இப்படி வேணும்னா பாருங்கள் அதை நான் க கற்றுத்தரேன் அது நம்ம வேணும்னா போட்டுக்கலாம் இல்லாட்டி நம்ம இதுவே போதும் இதுலேயே வேண்டாம் அப்படின்னா அப்படியேவும் நம்ம ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம் நான் இப்படி கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கேன்றதை உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் நம்ம இப்போ வந்து நம்ம எப்போவுமே இப்படி ஒர்க் பண்ணிட்டு போவோம் இப்போ வந்து நம்ம பேக் போஸ்ட்டில் பேக்வேர்டாக ஒர்க் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு டிஃப்ரெண்ட்லேயே இப்படியே போவோம் இப்போது இந்த பக்கமாக போக போகிறோம் பாருங்கள் இப்படி இந்த ஸ்டிச்சுக்குள்ளே விட்டுருணும் இப்படி இப்படி இருக்கு இல்லைங்களா நம்ம எப்போவுமே இந்த இதை கால்குலேட் பண்ண மாட்டோம் இந்த ஸ்டிச்சை இந்த இந்த இதை கால்குலேட் பண்ண மாட்டோம் நம்ம இந்த இதை ரெண்டாவது இதுக்குள்ளே விட்டு இப்படி ஒர்க் பண்ணிட்டு போக போகிறோம் பாருங்கள் இதுக்குள்ளே இப்படி விட்டு வெளியே எடுத்துட்டு இந்த இதை சுற்றி இப்படி எடுத்துக்கணும் திரும்பவும் அதுக்குள்ளே விட்டு இதை இப்படி எடுத்துட்டு இப்படி எடுத்துக்கணும் திரும்ப பாருங்கள் இதுக்குள்ளே விட்டு இப்படி எடுத்துட்டு ரெண்டு இப்படி போட்டுருணும் திரும்ப பாருங்கள் இப்படி இதுக்குள்ளே விட்டு இப்படி திருப்பி வெளியெடுத்துட்டு இதை இப்படி எடுத்துடணும் பாருங்கள் இதுக்குள்ளே இப்படி உள்ளே விட்டுட்டு இந்த நூலை இப்படி கிராப் பண்ணி இப்படி திருப்பி எடுத்துட்டு அதனாலேயும் வெளியெடுத்துடணும் திரும்ப பாருங்கள் இதுக்குள்ளே இப்படி விட்டு இதை இப்படி அப்படியே வெளியெடுக்கணும் வெளியெடுத்துட்டு அதனாலே இப்படி வெளியெடுக்கணும் இப்படி விட்டு பாருங்கள் அழகாக அப்படியே என்ன சுற்றி சுற்றி போட்ட மாதிரி வரும் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக மெதுவாக போடணும் இது ஃபாஸ்ட்டாக போட்டிங்கன்னா ஒன்று விட்டுடும் இந்த ஸ்டிச் நம்ம முடிக்கிறக்கு மட்டும்தான் போடுறதுனால இந்த ஸ்டிச் நமக்கு அவ்வளோ என்ன சொல்லுறது ரொம்ப பிகினஸ்க்கெல்லாம் ப்ராக்டிஸ் இருக்காது பாருங்கள் இப்படி எடுக்கும்போது அது உள்ளே போயிடும் 
அது உள்ளே போகாமல் இந்த இதை கூட எடுத்ததுக்கப்புறம் நாளையும் ஒன்றா வெளியேற்றும் அது போடாமல் விட்டிங்கன்னா இப்படி இருக்கும் ஃபினிஷிங் அது போட்டிங்கன்னா இந்த ரவுண்ட் ரவுண்டாக இப்படி இருக்கும் பாருங்கள் இது லாஸ்ட்டு முடிக்கும்போது இது லாஸ்ட்டு முடிக்கும்போது நம்ம இப்படி இப்படி உள்ளே விட்டு ஒரு ஸ்டிச் போட்டுட்டு கட் பண்ணிக்கோங்க இப்படி உள்ளே பக்கத்தில் எந்த ஸ்டிச் உங்களுக்கு கிடைக்கிதோ அதுக்குள்ளே விட்டு அதுக்குள்ளே விட்டு இப்படி எடுத்துட்டு உள்ளே விட்டு இப்படி எடுத்துக்கோங்க அப்புறம் இதை வந்து நம்ம ஹைட் பண்ணிடணும் எப்போவுமே இந்த யானை நான் ஹைட் பண்ணுறதுக்கு எப்போவுமே இந்த சின்ன நீடில் யூஸ் பண்ணுவேன் இந்த சின்ன ஹூக் யூஸ் பண்ணுவேன் உங்களுக்கு வேணும்னா சின்ன ஹூ யூ ஹூக் யூஸ் பண்ணலாம் இல்லாட்டி நீங்கள் இந்த உள்ளன்ன நீடில் இருக்கும் நம்ம ஊசி இருக்குங்க இல்லையா அந்த ஊசி பார்த்தீங்கன்னா உள்ளனுக்கு போடுறதே இருக்கும் அதில் நீங்கள் அதில் அதில் இந்த நூலை கோத்துட்டு ஹைட் பண்ணிக்கலாம் இப்படி ஹைட் பண்ணிவிட்டு எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிறத கட் பண்ணிக்கலாம் அவ்வளோதான் நம்ம ஹேட் ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் ஜீரோ டு த்ரீ மந்த்ஸுக்குள்ள ஹேட் இது இந்த ஃப்ளவர் எப்படி பண்ணணும்னு நான் ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோ போட்டிருக்க ஒரு டுட்டோரியல் அது பாருங்கள் அது பார்த்துட்டு அதே மாதிரி இதை ஜஸ்ட் இப்படி கட்டி அட்டாச் பண்ணிங்கன்னா போதும் அதை நீங்கள் இப்போது இப்போது இது நான் வந்து கிரே மேலே போட்டிருக்கனால இந்த இடத்துல பிங்க் வச்சு நீங்கள் போட்டிங்கன்னா இந்த இடத்துல பிங்க் போடும்போது நல்லாயிருக்கும் இந்த ஃப்ளவர் எப்படி பண்ணுறதுன்னு நான் ஆல்ரெடி போட்டிருக்கேன் அதில் ப்ளீஸ் போய் பாருங்கள் நான் இப்போது இந்த ஃப்ளவர் பண்ணிவிட்டு இதில் வந்து இந்த பீட்ஸை ஜாயின் பண்ண போகிறேன் ஜஸ்ட் இதில் கோத்துட்டு கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டு தான் கோக்கு இருக்குது பாருங்க இப்படி இதை கோத்துட்டு இதில் கோத்துட்டு ஜஸ்ட்டு இந்த பக்கம் இந்த நூலை உள்ளே எடுத்துருங்க அவ்வளோதான் அப்புறம் பின்னாடி ஃபஸ்ட்டு ஒரு டைப் போட்டுக்கோங்க ஒரு க சின்னதாக ஒரு டைப் பண்ணிவிட்டு அப்போ இந்த பீட்ஸ் அவ்வளோ சீக்கிரம் இழகி வராது அதுக்கப்புறம் இது இப்படி வைக்கும்போது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கீழே இப்படி வைக்கக்கூடாது இந்த இடத்துல பாருங்கள் இப்படி வெளியே வரவே கூடாது கண்டிப்பாக இதுக்குள்ளே இப்படி இருக்கணும் அப்போ நம்ம அரோன் இங்கே போட்டிங்கன்னா ரொம்ப மேலே ஆயிரும் இந்த இடத்துல போட்டால் கரெக்டாக இருக்கும் இதை வந்து ஹைட் பண்ணிக்கோங்க
அவ்வளோதான் பாருங்கள் ஈஸியாக நம்ம குழந்தைங்களுக்குள்ளது நம்மளே ரெடி பண்ணிக்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன் என்னோடய சேனல் பிடிச்சிருந்ததுன்னா நான் பண்ணுற டுட்டோரியல்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னா ப்ளீஸ் என்னோடய சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் நான் அடுத்தடுத்து போடுற வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு வரும் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்